姐姐，你你怎么来了？你快出去！啊，那那我先走了。姐姐，你怎么来了？妹妹，你和江少不,不要再说了。警长，江少亲你，你很欣喜。那是自然。如果你没有办法忍受一个人的亲近，这代表什么？这当然代表你不喜欢他呀，对他一点感觉都没有。怎么了？你说的对，对待感情干脆利落，爱憎分明，这方面我不如你，姐姐，你就是爱想太多。我只是偶然到这边走走，并非特意打听你在此来找你。我离开便是。陛下，你既然决定放弃我们的感情，我也不会勉强你。你要追求你所谓纯粹的爱情，那就去吧。我能做到的，只是不与你相见。可若是你要求我完全把你忘了，能帮我个忙吗？傅大小姐，请说。转过身来。何事？闭上眼睛。闭上眼睛。我不能忍受他人的亲近，却愿意与你亲近。之前我拒绝过你，所以你也可以不必理会我。但是我想告诉你，我心里的那个人只能是你，我没有办法不爱你。就算这段感情可能会掺杂着利益，但我不想再退缩了。那就不要再退缩。小姐，陛下方才派人传话说要请小姐明日同他去一处地方。陛下可说要去哪里？嗯，陛下只派传话的人说，小姐去了就知道了。小姐，您要去吗？去。正好我也想见陛下了。你要带我去哪里啊？这天看起来就要下雨了。看来真的快要下雨了，我们还是走快一点，前方就到了。嗯。你怎么了？别看。你还好吗？不碍事，我们快走吧。嗯。还说不碍事？小心点儿，这
里就是你要带我来的地方。没想到吧？这里是我小时候经常偷偷跑来的地方。那时候，每当我碰到想不出答案的难题，就会来这里好好思考。这里让我的心感受到平静。回宫的时候，就仿佛那些答案都从这座破庙里呼之欲出。为什么喜欢来这里？你没想，这里有泥土的气息，有山林的声音。我从小在父皇的庇护下长大，但因为血脉的关系，一直饱受非议。偌大的皇宫。我感受到的只有寂寞，唯独是来到这里，来到这座废弃的破庙，能感受到一种独特的自由。因为在这里，没有利益纷争，没有尔虞我诈，能让你回归最质朴的本性。所以啊，所以我才带你来到这里。如果你内心还是不确定。你对我是否是纯粹的？就来这里安静一下，好好想想。哎呀，这糟糕的天气，一时半会儿恐怕很难收以放弃。我们进去歇会儿吧。嗯。小心。这座废弃的山庙，年久失修。等过些天，我派些工匠过来，好好把这里整修一番。你不说，我也没仔细想过。童年时发现这里，到现在，多少年了？我一看到神像，就想起我们那一回在赵州外去的月神庙。